زمنه بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمد بالصلاة على رسول الله على وجه رسول الله نم نير الترن بدي ونما هي إلا والله الله رب العالمين يبطي بقولنا கல்வி வணிக மேம்பாடு இந்த இரண்டையும் குறித்து பல்வேறு தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து வருகின்றோம் ஒரு சமூகத்தின் அடிப்படையான வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு துறைகள் கல்வியும் வணிகம் அதுல பல்வேறு செய்திகளை பார்த்து வரக்கூடிய தொடர்ச்சியில இன்றைக்கு வணிகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு வணிக ரீதியாக முஸ்லிம் சமூகம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு மிக ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய வணிக சிந்தனை அந்த வணிக சிந்தனை வளம் மிக்கதாக மாற்றி அமைக்கப்படும் தயக்கத்துடன் கூடிய அல்லது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் கூடிய அந்த மனப்பான்மை எந்த ஒரு துறையிலும் வெற்றியை தராது அக்ரெசிவ்னஸ் இருக்கு பாருங்க அது அறிவா கல்வியா இருக்கட்டும் அல்லது அஹ் ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும் விளையாட்டு துறையா இருக்கட்டும் வணிக துறையா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் அக்ரெசிவ்னஸ் வந்து அதான் நம்மள அந்த வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போகும் அரைகுறையாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஆஹ் தொட்டு பார்ப்போம் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் முடிஞ்சா செய்வோம் இல்லைன்னா வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் வந்து ஒரு மேம்பட்ட சமூகம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்திற்கு முஸ்லிம் சமூகத்தை கொண்டு சேர்க்காது அப்ப தடையா இருக்கிறது வணிகத்துல தடையா இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது சங்கிலி நம்முடைய கால்கள் பின்னப்பட்டிருக்கக்கூடிய தடை சங்கிலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய உள்ளத்திற்கான வணிகத்தில் ஈடுபடக்கூடிய மக்களுடைய ஆஹ் மனநிலை அவர்களுடைய உள்ளத்திற்கான பயிற்சி தொடர்ச்சியாக அளிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஆஹ் இடைவெளி ஏற்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இது வந்துட்டு முன்னால இல்லாதது கிடையாது இடைவெளி ஏற்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த பயிற்சி தொடர்ச்சியாக அளிக்கக்கூடிய நேரத்தில் எந்த ஒரு சூழலையும் எப்படி கடந்து செல்வது அப்படிங்கிற பயிற்சி இடைவிடாத தொடர்ச்சியாக கிடைக்கக்கூடிய சூழல்ல வந்துட்டு தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும் தொடர்ந்து அக்ரெசிவ்னஸ் காட்ட முடியும் தொடர்ந்து போட்டிகள் நிறைந்த இந்த உலகத்துல வந்து ஆஹ் வலிமையாக நம்மால் முன்னேறி செல்ல முடியும் அப்படி ஒரு பயிற்சியான பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு இன்றைய வகுப்பு இருக்கிறது ஆஹ் இந்த வகுப்புக்கு ஆஹ் மதுரை ஆஹ் அரபிக் கல்லூரியினுடைய நாப்பிலூர் அரபிக் கல்லூரிய பேராசிரியர் சிறந்த சிந்தனையாளர் ஆஹ் மௌலவி முஸ்தபா காசி நசரத் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவங்க நம்முடைய அன்னகதீஜா கல்லூரியினுடைய ஆஹ் உளவியல் துறைக்கு விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் இருக்கிறாங்க ஆஹ் மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய உளவியல் துறை மாணவிகளுக்கு வகுப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஆசிரியராகவும் இருக்கிறாங்க அவங்க இன்னைக்கு வருகை தந்திருக்கிறாங்க அந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலையும் அவங்க வந்து ஆஹ் அந்த சூழல்ல முஸ்லிம் சமூகத்துடைய மனநிலை எப்படி இருக்கணும் எப்படி மேம்படுத்தணும் என்பது குறித்தான வகுப்படுத்த இருக்கிறார்கள் அப்ப இது இந்த வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் இந்த இந்த சொல்லப்பட்ட செய்திகள் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தா அதுக்கு நேரம் இருந்தா இன்ஷால்லா நம்ம அவசியம் அவங்களோட ஆஹ் கலந்து பேசுவோம் ஆஹ் அதுக்கு முன்னால ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜூம் ஆஹ் ஆப் வந்து கொஞ்சம் ஆஹ் பாதுகாப்பு இல்லாதது அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்தி வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் பரவலா வருது இந்த உலகத்துல எல்லாமே பாதி பாதி அல்லது மேம்பட்ட பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் அதிகமாக இருக்கிறதுதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அது எது தொட்டாலும் சரி டிவி எடுத்தாலும் கம்ப்யூட்டர் எடுத்தாலும் இன்டர்நெட் எடுத்தாலும் எதை எடுத்தாலும் சரி அது வந்து நெகட்டிவானது தான் அந்த பூமியில அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா செய்யக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஷரியத்தின் அடிப்படையில உருவாக்கக்கூடியவங்க ஷரியத்தை பின்பற்றி உருவாக்கக்கூடியவங்க அல்ல ஷரியத்துக்கு மாற்றமாக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த டெக்னாலஜி துறையை கையாள்றதுனால அது எல்லாம் கலப்படம் தான் வரும் அதுல நமக்கு எப்படி நம்ம சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் எப்படி நம்ம அமைச்சுக்கிறது அப்படிங்கறதுலதான் நம்ம தெளிவா இருக்கணும் இருக்கிறத தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அதுல வந்து ஆஹ் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய எண்டுல நம்முடைய அட்மின் வந்து ஒரு சில சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிறவங்களுடைய தகவல்கள் அந்த போன்ல இருக்கக்கூடிய தகவல்களை வேற யாரும் எடுத்துடாம இருக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வழிமுறையே நம்ம கரெக்டா அது ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் அது என்னென்ன பண்ணிருக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய இடையில வந்து கடைசியில சொல்லுவாங்க சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சியில நீங்க கலந்துக்கும் போது அது அவசியம் அதை பயன்படுத்திங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலமா அது ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தஆலா வரக்கத்து 
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كلامه القديم الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جمع صدق الله مولانا العلي العظيم كني ترقرية أنبو شغوة رجلة أنبو نمبر رجلة தமிழ்நாடு முஸ்லீம் கல்வி இயக்கத்தினுடைய அன்பான நிர்வாக குடும்பங்களே உறுப்பினர்களே எல்லாம் அல்ல அல்லாவின் அருளும் கருணையும் நம் அனைவரின் மீதும் என்றென்றும் என்றென்றுமாக அவர்களுடைய சூழ்நிலை சொல்லலா அடைய செல்லும் அவர்களுடைய சபாத்திற்கு பாத்திரமானவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி இருப்பானாக அன்பா நண்பர்களே ஒரு நெருக்கடி மிகுந்த ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில வணிகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளை முன்வைத்து இஸ்லாமிய உளவியல் ரீதியான அணுகுமுறையை நாம் எப்படி அமைத்துக் கொள்வது என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அல்லாஹ் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றான் இதுவும் அல்லாஹ் நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு தோஃபி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனவே அல்லாவுக்கு முதலில் நாம் நன்றி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அலஹமது இல்லா எஹம்தன் கசீரன் தெய்யமன் முபார கருதி இன்பா நண்பர்களே வணிகம் என்பது முஸ்லிம்களுடைய பிரிக்க முடியாத ஒரு அம்சம் பொருளாதாரத்தை பற்றி குரானிலே அல்லாஹ் அநேக இடங்களிலே திரும்ப திரும்ப கூறி இருக்கின்றான் பொருளீட்டுவது என்பது இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையான ஒரு செயல்பாடுகளில் ஒன்று திருமுறையிலேயே கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கு மேற்பட்ட இடத்திலே அல் மால் என்ற வார்த்தை வருகின்றது பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்தை அல்லாஹ் முக்கியமாக கருதவில்லை என்றால் இவ்வளவு இடங்களிலே அவன் அதை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதுல அல்லாஹ் மனிதனுடைய இயல்பையும் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பிக்கின்றான் அவன் என்ன சொல்கின்றான் குரானில் மிக அழகான ஒரு ஒரு வசனம் வருகின்றது ஜம்மா நீங்கள் பொருளாதாரத்தை திரட்டிக் கொள்வதிலே நேசம் மிக்கவர்களாக பிரிய மிக்கவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதே போல நீங்கள் அதிகமான வளங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்வதிலே பிரியம் கொண்டவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதாக திருவரையில் அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த வசனங்கள் நமக்கு அல் குரானினுடைய கடைசி அந்த ஜுசுவில பாகத்திலே வரக்கூடிய அத்தியாயங்களில் நாம் அடிக்கடி கேட்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் திருமணம் செல்லதாக செல்லும் அவர்களும் மிக தெளிவாக இதை நமக்கு உணர்த்தி தந்திருக்கின்றார்கள் இன்னலி குட்லி உம்மத்தின் ஃபித்தனத்துன் ஒ ஃபித்தனத்து உம்மத்தி அல் மால் என்பதாக பெருமானா சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒரு சோதனை இருக்கின்றது என்னுடைய சமுதாயத்தினுடைய சோதனை என்பது பொருளாதாரம் என்பதாக பெருமான சர்தாரி செல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்றால் சோதனை என்பது இரண்டு விதமாகவும் வழங்கப்படுவதாக குரான் சொல்லுகின்றது அல்லாஹ் நமக்கு சந்தோஷத்தை வழங்கியும் சோதிக்கின்றான் நமக்கு துக்கத்தை வழங்கியும் சோதிக்கின்றான் அல்லாத திருமுறையில மிக அழகாக அதை நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை வழங்கியும் நாம் சோதிக்கும் அல்லாஹ் மிக அழகாக அதை பற்றி சொல்லுகின்றான் உங்களை நன்மையை கொடுத்தும் தீமையை கொடுத்தும் நாம் சோதிக்கின்றோம் எனவே நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சோதனை என்றாலே அது நாம் எப்படி நடந்து கொள்கின்றோம் என்பதற்கான ஒரு பரீட்சை நாம் அதற்கு நன்றியோடு நடந்து கொள்கின்றோமா நன்மை நடக்கும் போது நன்றியோடு நடந்து கொள்கின்றோமா தீமையை நமக்கு விளையும் பொழுது நாம் பொறுமை காக்கின்றோமா என்பதையெல்லாம் பரீட்சித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அவகாசமாக இந்த சந்தர்ப்பங்கள் அமைகின்றது அது பொருளாதாரத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே இந்த இயல்பை நாம் முதலிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது சமுதாயத்தினுடைய சோதனை களம் போராட்ட களம் என்பதே அது என்பதை பெருமான சல்லாரி செல்லும் அவர்கள் தெளிவுபடுத்திவிட்டார்கள் நாம் எங்கே போராட வேண்டும் பொருளாதாரத்திலே போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கல்வியாளர் சீமன் சகோதரர் அவர்கள் நமக்கு தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பதை போல நாம் ஒரு வணிக வணிக சமுதாயம் தொடக்க காலத்தில் இருந்து நாம் ஒரு வணிகர்களாக நாம் அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் மாபோஹனிபுரம் அல்லாஹி அலேஹி மிகச்சிறந்த ஒரு வணிகராக திகழ்ந்தார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபர் அலி இல்லாஹ் என்பவர்கள் மிகச்சிறந்த வணிகராக திகழ்ந்தார்கள் அபுபக்கர் அலி இல்லாஹ் என்பவர்கள் வணிகராக அவர்கள் திகழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இப்படி நபிமார்களுடைய வரலாற்றில எண்ணற்ற வணிக அந்த பாரம்பரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகின்றது எனவே வணிகம் என்பது வெற்றியோ தோல்வியோ நாம் நிற்க வேண்டிய களம் 
அதை நாம் முதலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விட்டு விட்டு ஓடிவிட முடியாது முஸ்லிம்களுக்கு பொதுவாக மனித சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அருக்கொடையாக நாம் அதனை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இதுல பிரச்சனை எங்கு ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் நாம் அந்த வணிகத்தை எந்த அடிப்படையில அமைத்துக் கொள்கின்றோம் உளவியல் ரீதியாகவும் உறவியல் ரீதியாகவும் நாம் எப்படி அணுகுகின்றோம் என்பதிலே இருக்கின்றது நம்முடைய வெற்றி தோல்வியினுடைய வரலாறு நாம் வெற்றி பெறுகின்றோம் என்றால் வணிகத்தினுடைய அந்த சூழ்ச்சிகள் தந்திரங்களை கொண்டு மட்டுமல்ல அதில மார்க்க உணவுக்கு வழங்கி இருக்கின்ற அந்த விதிமுறைகளின் அடிப்படையில அது உளவியல் ரீதியாகவும் நமக்கு புறவியல் ரீதியாகவும் சரிய அடிப்படையிலும் நாம் சரியாக அமைந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில அல்லாஹ் ஜல சுபானு தாலா அதற்கான ஒரு வெற்றியை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றான் பெருமானார் அதையும் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் மக்களிடத்தில் ஒரு காலகட்டம் வரும் அப்பொழுது ஒரு மனிதன் தான் பொருளாதாரம் ஈட்டக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளிலே ஹலாலாக மீட்டு ஈட்டுகின்றானா அல்லது ஹராமாக ஈட்டுகின்றானா என்பதை பொருட்படுத்தவே மாட்டான் எப்படியாவது நமக்கு பணம் வந்தால் போதும் புகாரியில இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் எப்படியாவது நமக்கு பொருள் வந்தால் போதும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மோசமான ஒரு நிலை சரியத்தினுடைய அடிப்படையில நமக்கு ஏற்பட்டு நமக்கு வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக சுட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் எனவே நாம் ஹலாலை பேணி நம்முடைய வியாபாரங்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய வட்டி கொள்முதல்களை தவிர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது புறவியல் ரீதியான ஒரு அம்சம் என்றால் அகவியல் ரீதியாக நாம் எப்படி இதனை அணுகுவது என்றால் பொருள் என்பதை அல்லாஹ் தான் நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் அல்லாஹ் புறாலே சொல்லும் பொழுதெல்லாம் சொல்கின்றான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்ற செல்வத்திலிருந்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுங்கள் அப்படி என்றால் பொருள் என்பது நாம் ஈட்டியது அல்ல நமக்கு யாரோ நம்முடைய முன்னோர்கள் வழங்கியது அல்ல எத்தனையோ பேர் நம்ம பார்க்கலாம் பாரம்பரியமா சொத்துக்காரவங்களா இருப்பாங்க ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு சிரமமான ஒரு சூழ்நிலையின் காரணத்தினால் என்ன ஆகும் வாரிசுதாரர்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்க அவள் போகும் அவர்கள் அரச பாரம்பரியத்திலே இருந்தவர்கள் அரசர்களுடைய பாரம்பரியத்திலே வந்த அவர்களுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடக்கூடிய அந்த காட்சியெல்லாம் நம்ம வரலாற்றிலே பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் எனவே அல்லாஹ் யாருக்கு வழங்குகின்றானோ அவர்தான் பொருளுக்கு சொந்தக்காரர் அப்படி என்றால் அல்லாஹ் வழங்கியது என்று அந்த சிந்தனை நமக்கு வேண்டும் நம்முடைய பாக்கெட்ல இருக்கிற பைசா காசு நாம் போட்டிருக்கக்கூடிய முதலீடு அல்லாஹ் இடத்திலே ஒப்படைக்கப்பட்டது அல்லாஹிடம் இருந்து வந்தது என அல்லாஹி அல்லா நாம் அல்லாஹ் இடத்திலிருந்து பெற்றிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் இடத்திலேயே நாம் திரும்ப ஒப்படைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் இதை ஒரு அமானிதமாக அல்லாஹ் ஒப்படைத்திருக்கின்றான் என்று அந்த சிந்தனை நமக்கு இருக்கும் என்றால் இந்த அடிப்படையான ஒரு சிந்தனை நம்மை ஹலாலானவற்றின் பக்கம் நெருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஹராமானவற்றிலிருந்து தடுக்கக்கூடியதாக அமையும் அதனால் தான் பெருமானர் சொல்லல்லாக அடைவு செல்லும் பொதுவாக மொத்தம் பொதுவாக அவர்கள் இந்த வியாபாரத்தின் மீது ஒரு கசப்புணர்வை அவர்கள் ஏற்படுத்தவே இல்லை அவர்கள் மிகுந்த வரவேற்புக்குரிய வார்த்தைகளை அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் பெருமானார் கூறுகின்றார்கள் நியாமல் மாலு சாலி அலில் மரு மரு இஸ்ஸாலி நியாமல் மாலு சாலி இல் மரு இஸ்ஸாலி ஒரு நல்ல ஒரு பொருளாதாரம் யாருக்கு அமைகின்றது என்றால் அது ஒரு நல்ல மனிதனிடத்திலே போய் அமைந்து விட்டால் அது மிகவும் நன்மையாகி விட்டது என்பதாக பெருமானர் சொல்கின்றார் நல்ல பொருள் ஒரு நல்ல மனிதனிடத்தில் போய் சேர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது சரியான முறையில மக்களுக்கு பயன் தரத்த வகையில அதை நாம் பெருகிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு சந்தர்ப்பங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவே வியாபாரங்கள் வணிகத்தில இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை முதலில தங்களுடைய அடிப்படையான ஒரு அம்சமாக தங்களுடைய நினைவில வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இது அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கியது இந்த களம் நமக்கு வழங்கியவனும் அல்லாஹ் தான் அதே போன்று இந்த களத்தில அல்லாஹ் வழங்கிய அந்த அம்சங்களை கொண்டு தான் நாம் செயல்படுகின்றோம் குரான்ல நம்ம மிக அழகான சில வார்த்தைகள் நம்ம பார்க்கலாம் அல்ல பல இடங்களில திக்ருதுதான் என்ற வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அதுல மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த ரிஜாலும் எல்லா துளியையும் திஜாரத்தும் எல்லா பயம் இருக்கு ஆண்கள் என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ரொம்ப ரேர் ஆண்கள் பயங்கள்லாம் ஆண்மை மிக்கவர்கள் சுகு தொலைக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் என்பதாக ஹதீஸ் இருக்கு இல்லையா அது போல வியாபாரிகளை பார்த்து அல்லாஹ் குரான்ல சொல்ல ரிஜாலும் எல்லா துளியையும் திஜாரத்தும் எல்லா பயம் நான் திக்ரி இல்ல அவர்களை வீணடித்து விடாது வியாபாரத்தில் ஈடுபடுறாங்கன்றதுக்காக திக்ருதாகவே அல்லாஹாவை நினைவு கூறுவதை அவர்கள் ஒருபொழுதும் விட்டுவிடவே மாட்டார்கள் இப்படி அல்லாஹ் புராண சொன்னார் திக்ருதாவை முதல்ல சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு இஸ்லாமி செலாத்து வைத்தாக சக்கா தொழுவதையும் ஜக்காத்து கொடுப்பதையும் அவர்கள் விட்டுவிட மாட்டார்கள் அப்படி அல்லா புராண சொன்னார் இது திக்ருதாவை முதல்ல சொல்வதற்கான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப கடையில் உட்காந்துட்டு தஸ்மி மணி உட்காந்து ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறதா அல்லது தோற்றத்திலே நாம் ஒரு மூமினாக மட்டுமே அடையாளம் காட்டி கொண்டிருப்பதா
அதற்கு நாம் அடையாளத்துக்கு கொடுத்த ஒரு முக்கியத்துவமும் ஒரு காரணம் நம்ம அடையாளத்துலதான் முக்கியத்துவமா இருக்குமே தவிர அடிப்படையில நம்மகிட்ட என்ன இருக்கணுமோ அது இல்லை அல்லாஹ் நம்ம எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நிக்ருல்லா என்பது எப்படி அங்கே வரும் நிக்ருல்லா என்பது அல்லாஹ் எனக்கு வழங்கிய பொருள் என்று சிந்தனை கொண்டவனாக இருப்பதுதான் நிக்ருல்லா அல்லாஹ் வழங்கியவற்றிலிருந்து நான் கொடுக்கின்றேன் நான் முதலீடு போட்டு நான் உட்கார்ந்திருக்கிறேன்னா என்னை உட்கார வைக்கக்கூடிய இந்த ஆற்றல் அல்லாஹ் வழங்கியது வியாபாரத்தில மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய அந்த பண்பாடு அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கியது அந்த சிந்தனையை முதல்ல வேணும் நம்மள்ட்ட வரக்கூடிய கஸ்டமர் நம்முடைய ஆன்மீக பெரியார்கள் மிக அழகாக நமக்கு அதை பற்றி சொல்லி தருவாங்க நம்மள்ட்ட வரக்கூடிய அந்த கஸ்டமர் அல்லாஹால் அனுப்பக்கூடிய அனுப்பப்படக்கூடிய தூதர்கள் அவங்க யாரோ சொல்லி நம்ம விளம்பர சொல்லி அவங்க வந்து சேரல அவங்க மனசுல அல்லாஹ் தான் நம்மை பற்றி நல்லெண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் எவ்வளவோ கடைகள்ல வியாபாரம் முடங்கி போயிருக்கிற நேரத்துல நம்ம கடையை தேடி ஒருத்தர் வர்றாரு ஒரு பாய் கடைக்கு போனா வந்து நல்ல பொருள் கிடைக்கின்னு வர்றாருன்னு சொன்னா அந்த சமயத்துல அவரை அனுப்பியது யார் அல்லாஹ் தான் அனுப்புகின்றார் அப்படி என்றால் வரக்கூடியவரை நாம் எந்த அளவிற்கு கனிவோடு அவரிடத்துல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பண்பாடுகள்லாம் அந்த இடத்துல அதற்கு பிறகுதான் உருவாகும் மன தூய்மை ஏற்பட்டதற்கு பிறகு திக்ருல்லா நிலை பெற்றதற்கு பிறகுதான் அந்த சந்தர்ப்பத்துல நமக்கு பண்பாடு என்பதே உருவாகும் மனம் சீர்படாமல் பண்பாட்டை பற்றி நம்ம பேசுறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது நீ பண்பற்றவங்களா இருக்கிறாங்க கடைக்கு வர்றவங்க ஒழுங்கா கவனிக்கிறது கூட இல்லை ஒரு வியாபார தளத்துல ஒரு வணிக மையத்துல ஒரு தொழிற்சாலையில எப்படி நடந்துக்கிறது பண்பாடு தெரியாம இருக்கிறான் பண்பாடு எப்படி தெரியும் பண்பாடு தெரிவதற்கு நாம் முதலில் நம்ம அடிப்படையான அந்த சிந்தனைகளை சரி செய்து நமக்கு வழங்கிய பொருளாதாரம் அல்லாஹ் வழங்கியது நம்மிடத்துல வரக்கூடிய கஸ்டமர்கள் நம்மிடத்துல வரக்கூடிய அந்த வாடிக்கையாளர்கள் அல்லாஹாவால் அனுப்பப்படக்கூடியவர்கள் அல்லாவினுடைய ஒப்பந்தங்களுக்கு உட்பட்டு நாம் அந்த அம்சங்களை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனை நமக்கு ஏற்படுத்துவதுதான் அதை நாம் செம்மையாக ஆக்கிக் கொள்ள முடியும் அதே போல புறான்ல இன்னொரு அத்திய அவசரத்தை நம்ம நினைவுல வைக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் ஜும்மா தொழுகைக்கு அழைக்கப்பட்டால் விரைந்து வாருங்கள் சொல்றான் ஆஹ் யாயு அல்லது நாமனும் ஏதாவது நூதி அலி சலாத்து மியமில் ஜும்மா எல்லா பெரிய ஒரு சோதனை கொடுத்திருக்கா இன்னைக்கு ஜும்மா தொழுகைக்கு விரைந்து வாங்கன்னு சொன்னா வர்றதுக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை காலகட்டம் காரணம் இதை இதற்கு அடிப்படையாக வேறு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய அக ரீதியான ஒரு சிந்தனை கொண்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் தொழுகைக்கு நாம் அந்த நேரத்தில் ஜும்மாவுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை வணிகத்தரத்தில் இருந்து கொண்டு அங்கும் அல்லாக தான் நம்மை கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற அந்த அம்சத்தில கோட்டை விட்ட காரணத்தினால் இவ்வளவு பெரிய சோதனை நம்ம சந்திச்சிருக்கிறோம் வியாபாரமும் செய்ய முடியல அல்லாவை நம்ம பார்க்க முடியும் அல்லாவுக்குள்ள கடமையும் நம்ம செய்ய முடியும் அல்லாஹ் நம்ம எல்லாம் பாதுகாக்கணும் விரைவாக மீண்டு கொடுக்கணும் அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் கலைத்தும் பல பெய்தா கலைத்து முசலாத்தகுமின்ல்லா கசீரல் தொழுகை முடித்து விட்டால் நீங்கள் பூமி பரப்பில பரவி செல்லுங்கள் அல்லாஹினுடைய பதிலை நீங்கள் தேடிக் கொள்ளுங்கள் அவன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரஹமத்துகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வதுக்குருல்லாக கசீரா அதிகமாக நீங்கள் அல்லாஹாவை நினைவு கூறுங்கள் அங்கேயே அல்லாஹாவை நினைவு கூறுங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார் என்றால் களம்தோறும் அல்லாஹ் தான் நம்மை அவன் செயல்படுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றார் செயல்பட வைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் அந்த சிந்தனை நமக்கு அடிப்படையாக வேண்டும் போர்க்களத்திலே கூட அல்லாஹ் இந்த வார்த்தை தான் சொல்லுகின்றான் அங்க அல்லாஹ் எதிர்க்கு செய்யுங்கன்னு சொன்னா போர்க்களத்துல ஒரு கையில வாழை இன்னொரு கையில தசுமி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா அப்படி அல்ல ஆம் கரத்தில் ஏந்தி நிற்கின்ற அந்த வாழை அந்த வாளுக்கு எந்த வலிமையும் கிடையாது நம்முடைய கரத்திற்கும் எந்த வலிமையும் கிடையாது நம்முடைய கரத்தில அல்லாஹ் தான் வலிமையை கொடுக்கின்றான் அந்த வாழையும் அல்லாஹ் தான் அந்த சமயத்தில அல்லாஹ் புராண சொல்வதை போல மாற அமைத்து இதில் அமைத்து வளாக்கி நல்லாக ரம்மா அம்பை எரியக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அம்பை எரியவில்லை அல்லாஹ் தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில அம்பை உங்களின் மூலமாக அதை செய்யப்படுத்துகின்றான் என்பதால் அல்லாஹ் சொல்கின்றானே அந்த ஒரு சிந்தனையை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய இந்த ஒரு காலகட்டத்தில நிச்சயமாக நாம் வெற்றி தொழில்களை ஒரு ஒரே சமமான மனநிலையோடு அணுகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நாம் அந்த நேரங்களிலே பெற்றுக்கொள்வோம் சரி இப்பொழுது நாம் இந்த அடிப்படையான ஒரு கோட்பாடுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது பெருமானார் சொல்லல்லாக அழகிய செல்லம் அவர்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்த அந்த வழிமுறைகளின் அடிப்படையில நாம் சில விஷயங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது நாம் எப்படி பெருமானார் துவாக்கள் சொல்லி தருகின்றார்கள் திக்கிரிகளை நமக்கு அவர்கள் சிந்தனைகளை ஊடுருவ செய்கின்றார்கள் என்றால் அது வெறுமனே அது ஓதுவதற்கான ஒன்று மட்டுமல்ல நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய செயல்பாடாக கொள்கையாக அது நம்மிடத்துல உரைய வேண்டும் அப்படித்தான் என்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நாம் வர வேண்டும் நாம் இயல்
நம்மை அவன் ஒரு விஷயத்துல தடுக்கின்றான் என்றாலும் கூட கனியுமே செய்யலாமல் தடுக்கின்றான் ஒரு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் அதுவும் கூட ஹிக்மத்தும் தான் வேறு ஏதோ ஒரு பெரும் பயனுக்காக அல்லாஹ் சுபானுபூத்த அளவு ஒரு சிறு சிரமத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் தலையோடு வந்து தலைப்பாகையோடு போ போனது என்பதாக சொல்லப்படுவதை போல நமக்கு அல்லாஹ் சுபானுபூத்த அள சில சோதனைகளை சில சமயங்களில் ஏற்படுத்துகின்றான் என்ற அந்த அடிப்படையான இந்த கோட்பாடுகளை நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய மனதில் ஏற்படுத்திக் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் பெருமான சொல்லப்பா அறைக செல்லும் ஒரு நியாமத்து இருக்கும் பொழுது ஒரு அருக்குடை இருக்கும் பொழுது அதை பற்றி சிந்திக்க சொல்வார் அது ஒன்று மிக முக்கியமான ஒன்று உதாரணமாக நோய் வந்ததற்கு பிறகுதான் நாம் நிவாரணம் தேடக்கூடியவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது நாம் அதற்கு நன்றி செலுத்துகின்றோமா நிச்சயமாக கிடையாது அப்படிப்பட்ட நிலை நல்ல வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எந்த வியாபாரியாவது யாரா இது பறிபோய் விடாமல் பாதுகாத்து கொடுப்பாயாக என்பதாக நாம் துவா செய்வோமா நிச்சயமாக அதை நாம் செய்வதே கிடையாது பாதுகாவல் கோருவது என்பது ஒரு வழிபாடு ஒரு வழிபாட்டு வழி வழிமுறை ஒரு வியாபாரத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒன்று அவசரமா பேசாத நம்ம சொல்லுவாங்க நல்ல வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு பறிவு இராம இரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவசரமா பேசுகிறார் அப்படின்றாங்க அது சகுனம் என்பதற்கு எல்லாம் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது நம்முடைய மனப்பான்மை அந்த இடத்துல தெளிவாக இருக்கின்றது அல்லாஹ்தான் இதை வழங்கி இருக்கின்றான் அவன் நினைத்தால் ஒரு இடத்துல இதை அகற்றி விடுவான் அகற்றி அகற்றியதை நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் இருந்தாலும் நம்மை அல்லாஹ் சுபகான தர சோற்றுக்கு கையே துவைத்து விடுவார் எவ்வளவு பெரிய வணிக நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் ஒன்றும் யா எத்தனை பேருக்கு நாம் வேலை கொடுத்திருந்தாலும் சும்மா உட்கார வச்சுவான் இது அல்லாஹுவால் மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒன்று அவனுடைய ஜிந்துல்லா அல்லாஹினுடைய அந்த படை வீரர்கள் பீரங்கியில் வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க மிக எளிமையான முறையில் அவங்க வேலையை பார்த்து போயிடுவாங்க அப்படி அல்லாஹு நமக்கு ஒரு சிந்தனையை ஏற்படுத்தி இருக்கும் பொழுது பெருமான சல்லாரி செல்வர் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பிக்கின்றார்கள் துவா செய்யுங்க பெருமான அவர்கள் வலியுறுத்திய ஒரு அடிப்படையான ஒன்று எப்படி துவா செய்வது அல்லாஹ்களிடத்திலே பாதுகாவல் போடுவது அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் கேட்டு சொல்லுகின்றார்கள் நல்ல நிலையில இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ் மெய்னி ஆகுது பிக்கின் சவாலி நியாமத்தி அல்லாஹ் நீ வழங்கி அறுக்குடையை எங்களிடத்திலிருந்து அகற்றி விடுவதை விட்டு நாங்கள் பாதுகாவல் தேடுகின்றோம் நீ வழங்கி ஆரோக்கியம் தடம் புரள்வதிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுகின்றோம் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய தண்டனைகள் ஜாத்தி நிக்மத்தி ஜமி சக்தி முஸ்லீம்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ரிவாயர் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய உன்னுடைய கோபங்களில் இருந்து கோபத்தின் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய தண்டனைகள் இருந்து பாதுகாவல் தெரிவிக்கணும் இப்படி பெருமான சொல்லாக அறைக்கு செல்லும்வர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில துவா செய்து இருக்கக்கூடிய துவா செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு காட்சி நம்ம பார்க்கின்றோம் பெருமான சொல்லாக அறைய செல்லும்வர்கள் அது போன்ற அந்த துவாக்களை நமக்கு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவர்கள் கற்று தெரிகின்றார்கள் அது அனைத்தும் துவா அல்ல நம்முடைய சிந்தனைகளாக இருக்கின்றதற்காக நாம் இதை நம்முடைய மனங்களிலே பதித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் மின்னி அவுது பிக்கின் கலபத்தி தைனி வக்காக இருக்கின்றார் வியாபாரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை பெருமான சதார செல்வம் கடன் எப்ப தலைக்கு மேல போகும் அப்படின்றது சிந்தனை நமக்கு வேணும்னு சொல்லி கடனை வாங்கி போட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு பேங்க்ல லோன் வாங்குறோம் வேற மற்ற நபர்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுறோம் கடைசியில லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு யாருக்கும் காசு எடுக்க முடியல மஞ்ச நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு போயிருந்துன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பற்றதன் ஆஹ் எப்பொழுதும் பெருமான சதார செல்வம் அவர்கள் கடன் கொடுத்தாலும் கடன் கொடுப்பவனும் கூட அல்லாஹினுடைய பிரதிநிதியாகத்தான் கொடுக்கின்றான் அதை நான் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனையோடு நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை பெருமானார் நமக்கு இதன் மூலமாக அவர்கள் வலியுறுத்தி காண்பிக்கின்றனர் அல்லாம இனி ஆகுதுபிக்க ஆஹ் அவர்கள் துவாச்சியை சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாம இனி ஆகுதுபிக்கும் கலப்பத்தி தைனி மக்கள் ரீச்சா கடன் மிகைப்பதை விட்டும் மனிதர்கள் கடன் கொடுத்த மனிதர்கள் அடக்குமுறை செய்வதிலிருந்து பாதுகாவல் கூறுகின்றேன் என்பதாக துவா செய்யுங்கள் நசையில அபுதாவதில் வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் பெருமான சதார செல்வர்கள் இந்த சூழலை நமக்கு மிகுந்த அழகான ஒப்பீடுகளோடு ஒப்பிட்டு காண்பிக்கக்கூடியவர்கள் துவாவிலேயே ஒரு துவாவுக்கு ஒரு அடுத்த இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாங்கன்னா அடுத்த பிரச்சனை அதுவா வரும்னு நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் பெருமான சொல்றாங்க அல்லாஹ் குஃப்ரி ஒரு பக்தர் என்பதாக சொல்றாங்க ஆஹ் இறை மறுப்பை விட்டு நான் ஆஹ் பாதுகாவல் தேடுகின்றேன் ஏழ்மை விட்டு பாதுகாவல் தேடுகின்றேன் பெருமான சொன்னாங்க ஏழ்மை என்பது யாக உண்டை விட்டுரும் குஃப்ரில் உண்டை விட்டுரும் சொன்னாங்க எனவே அந்த குஃபுரின் மூலமாக நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையின் இழப்பு ஏற்படுகின்றது இறை மறுப்பின் மூலமாக என்றால் அது அது ஏழ்மையினுடைய தொடக்கமாக அது அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை அவதானித்து ஏழ்மையை போக்குவதற்கு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஏழைகளை பெருமான சொல்லதாக அழைக செல்லும் ஏழ்மை இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் உழைத்த அந்த உழைப்பை நாம் பல சந்தர்ப்பங்களில நம்முடைய சிந்தனையில எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில
உலகத்துக்காக நீங்க கவலைப்படாதீங்க மறுமைக்காக நீங்க கவலைப்படுங்க என்பதாக பெருமான் சந்தாக ஏனென்றால் இந்த உலகம் கவலைப்படுவதற்கு தகுதி என்று இந்த உலகத்தினுடைய இழப்புகளுக்காக நாம் கவலைப்படுவது என்பது அது தகுதியற்ற ஒன்றுக்காக கவலைப்படுவது மறுமையில ஏற்படக்கூடிய இழப்புக்காக வேண்டி கவலைப்படுறத பத்தி பிரச்சனை இல்லை பெருமான சொல்லாரி செல்லும் அவர்கள் ஒரு ஹரியசில சொல்லி காமிச்சாங்க இந்த உலகத்துல இந்த இறை மறுப்பாளர்கள் இருக்கிறாங்களே அல்லாஹ் ஜல சுபகானுபோத்த ஆள அவர்கள் அவ்வளவு ஆவலாதியோடு இந்த உலகத்தை சம்பாதித்துக் கொள்வதற்காக எவ்வளவு முயற்சிகளை ஈடுபடுறாங்க ஆனா அல்லாஹ ஒரு ஹதீஸ்ல திருவதியில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஹதீஸ்ல சொல்லி காமிக்கிறா ஒரு ஈயினுடைய இறக்கைக்கு சமமாக கூட இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஈயினுடைய இறக்கையில இருக்கக்கூடிய நன்மை கூட இந்த உலகத்துல நமக்கு மிஞ்ச போறது இல்லை இன்னைக்கு பாக்குறோம் எவ்வளவு பெரிய டாக்டர்ஸ் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தொழில் அதிபர்கள் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய வாழ்க்கையை தடம் புரட்டு விடுவதன் மூலமாக அது ஒரு ஈக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதை கூட இல்லாம இன்னைக்கு தூக்கி கூட போடக்கூடிய காட்சி நம்ம பார்க்கணும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லா தரம் சுபகானுக்கு வந்தால அப்போ இந்த உலகத்துக்காக நாம் கவலைப்பட்டு என்ன நடக்க போகின்றது மார்க்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அதே காலகட்டத்துல கவலையை பற்றி அவ்வளவு மிக அற்பமான ஒரு நிலையை மனதில பெருமான சந்தமாக அடைய செல்லும் அவர்கள் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார் எனவே இது நம்முடைய சிந்தனையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதே போன்று இயல்பான நிலைகளை நாம் ஒப்புக்கொண்டாலே பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து விட முடியும் அதுல மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னா உலகத்தினுடைய நிலைகள் மிக விரைவாக மாறக்கூடிய இது மிக விரைவாக மாற்றம் அடையக்கூடியது இன்னைக்கு ஏழ்மையா ஏழையா இருக்கிற எல்லாருமே நேத்து போனாங்க நேத்து ஏழையா தான் இருந்தாங்களா அல்லது இன்னைக்கு பணக்கார இருக்கிற எல்லாருமே நாளைக்கும் பணக்காரர்களாக தான் இருப்பாங்களா நிச்சயமாக இன்னைக்கு ஒரு பத்து வருஷ காலத்துக்கு ஹிஸ்டரி நீங்க எடுத்து பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் இந்த உலகம் சந்திச்சிருக்கு இந்த மனித சமுதாயம் சந்திச்சிருக்கு பயம் இல்லாத பதற்றம் இல்லாத நிலையிலேயே நம்ம வாழ்றோமா உடனடியாக மாறுகின்றது அல்லாஹ் ஜல்ல சுபகானுபால புராணில அதை பற்றி மிக அழகாக சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றான் திருக்கல் அம்சால் நுதாவிலுகா பயனாஸ் திருக்கல் ஐயா முதாவிலுக இந்த நாட்களை நாம் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் தபுதியில் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டதான் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு நிலை அல்லாஹ் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றான் என்ற அந்த அம்சத்தை நாம் அந்த நேரங்களிலே அல்லாஹ் தான் நம்மை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் இதப்பில்லாம இந்த உலகங்களுடைய காரியங்களை எல்லாம் இயக்கிக் கொண்டிருப்போம் அல்லாஹ் தான் என்ற அந்த அம்சத்தை நாம் அந்த நேரங்களில உணர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் என்ற அந்த ஒரு நிலையை நமக்கு மார்க்கம் தெளிவுபடுத்தி காண்பிக்கின்றது அதே போன்று நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய சிந்தனைகளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் உலகின் நிலையை புரிந்து கொள்வதற்காக மார்க்கம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சங்கள்ல மிக முக்கியமான ஒன்று உலகில் கிடைக்கக்கூடிய எதுவும் முழுமையானது கிடையாது காமில் முழுமைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று அல்ல எந்த ஒரு சந்தோஷமும் நிரந்தரமானது அல்ல அதுல நாம் இப்படியே இருந்துடலாம் என்பதாக நினைக்கும் பொழுது அடுத்த பிரச்சனை அந்த சமயத்துல வந்து சேரக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இது உலகின் இயல்பு எந்த ஒரு அம்சத்திலும் நிரந்தரத்துவத்தை உடையதாக அல்லாஹ் மட்டும்தான் நிரந்தரமான அல்லாஹ் இலாக இல்லாக உலகையும் தையும் அவன் தான் நித்திய ஜீவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் மட்டும்தான் நிரந்தரமானவன் மகிழ்ச்சி நிரந்தரமானது அல்ல இந்த துக்கமும் நிரந்தரமானது அல்ல புல்லு முர்ரின் செய்ய முர்ரு அரபில் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை எல்லா கசப்பும் கடந்து போகும் எல்லாம் கடந்து போகும் சொல்ற மாதிரி எல்லா கசப்பும் கடந்து போகும் முர்ரு என்றால் கசப்பு செய்ய முர்ரு என்றால் கடந்து போகும் அது கசப்பினுடைய இயல்பு எல்லா கசப்பும் நிரந்தரமாக இருக்க போறதா அல்ல எனவே எல்லாம் மாற்றத்திற்குரியது இங்க இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியும் முழுமையானது அல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய துக்கமும் முழுமையானது அல்ல எனவே அல்லாஹை நாம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா நேரங்களிலும் நம்மை அவர் நம்மோடு தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் பெருமான சந்தான இஸ்லாம் அவர்கள் ஏற்படுத்திய மகத்தான ஒரு சிந்தனை இது நாம் நன்றாக இருந்தாலும் அவன் நம்மோடு தான் இருந்து கொண்டு நம்மை நன்றாக இருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றான் நாம் சிரமத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அப்பொழுதும் அவன் நம்மோடு இருந்து கொண்டு அவன் நம்மை ஆற்றுப்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றான் நமக்கு உரிய நன்மையான விஷயங்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் என்ற அந்த சிந்தனை நாம் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பெருமான சந்தாக செல்லும் அவர்கள் குரானின் மூலமாக ஹதீசுகளின் மூலமாக நமக்கு இந்த உலகின் இயல்பை அவர்கள் சுட்டி காட்டி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் நாம் சோம்பி கிடந்து விடவும் முடியாது இது களம் ஏதாவது செய்து கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் நமக்கு என்று அல்லாஹ் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற வழிமுறைகளிலே தொடர்ந்து செய்ய இன்னைக்கு இந்த பிசினஸ் போன வச்சா அத்தோட்டம் அப்படி விட்டு போறோம் நாளைக்கு இன்னொரு துறையில ஈடுபடத்தான் போறோம் நம்மளால முடிந்ததை மறுபடியும் தொடக்கத்திலிருந்து தொடங்கத்தான் போகின்றோம் யாரும் யாரையும் உடைக்கி விட முடியாது எதுவும் யாரையும் உடைக்கி விடவும் முடியாது அந்த சிந்தனை நமக்கு
காரணம் மனிதனுடைய இயல்பு நீங்க என்ன பாருங்க ஊர் ஊரா சுத்திக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலத்துல நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோம் இன்னைக்கு லாக்டவுன்ல முடங்கி கிடக்கின்ற இந்த காலத்துல நமக்கு வருத்தமா இருக்கு நிம்மதியா தூக்கம் இல்லை இன்னைக்கு செய்தி என்ன சொல்றது தெரியுமா அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் பேர்த்துக்கு மேல என்ன செய்யறாங்க யாருமே தூக்கம் இல்லை நோயினால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் லாக்டவுன் காலத்துல காரணம் ஒரு ஜோக் மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடலாம் எல்லாருக்கும் ஆபீஸ்ல தூக்கிட்டான பழக்கம் அப்படின்னு ஆனா உண்மை நிலவரம் என்ன உழைத்தால் தான் மனிதனுக்கு தூக்கம் வரும் உழைத்தால் தான் அவன் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அல்லா அதை அவனுடைய இயல்பாக வைத்திருக்கின்றான் பலதுன்ற அந்த அஹ் முப்பதாவது அத்தியாயத்துல வரக்கூடிய அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் மனிதனை நாம் எப்படித்தான் படைத்திருக்கின்றோம் கஷ்டப்படுபவனாகத்தான் படைத்திருக்கின்றோம் உலக காரியங்களுக்காக அவன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருப்பவனாகத்தான் அவனை நாம் படைத்திருக்கின்றோம் என்பதாக அல்லாஹ் சுபகான அங்கே தெளிவுபடுத்துகின்றான் முன்பே நாம் சொல்லி இருப்பதை போல அல்லாஹ் சுபகான நமக்கு நம்மிடமிருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து விடுவதும் கூட நம்மிடத்தில் இருந்து சில இழப்புகளை ஏற்படுத்துவதும் கூட அவன் கொடுப்பதும் கூட எல்லாம் நியாமத்து தான் அவன் நியாம உள்ளதில் அதுசா கணக்கிட முடியாத அருள் வளங்களை அல்லாஹ் சுபகான நமக்கு வழங்கியிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் நம்ம யோசிச்சு பாக்குறோம் இன்னும் என்னென்னவே எல்லாம் மிச்சமா இருக்கு தொழில்ல நமக்கு நசிவு வந்துருச்சு ஆனால் நல்ல மனைவியை மக்களை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான் ஆரோக்கியத்தையும் வளத்தையும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான் அதை விட முக்கியமாக அக ரீதியாக இறை நம்பிக்கை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் இறை நம்பிக்கை இல்லாம எத்தனை பேர் இருக்கிறான் பிள்ளைகளை கொண்டு போய் ஆத்துல தூக்கி வீசிட்டு போற அந்த மாவுடைய மிகப்பெரிய இழப்பு என்பது ஏழ்மை அல்ல இறை நம்பிக்கை தான் இறைவன் இருக்கின்றான் என் பிள்ளை அவன் தான் கொடுத்தான் அவனுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து ரிசுக்கு அல்லா தான் கொடுப்பா என்ற சிந்தனை ஒரு தாய்க்கு இருக்குன்னா அவைய பிள்ளைகளை கொள்ளணும் ஏன் தாயே தற்கொலை செய்து கொள்ளணும் ஏன் நமக்கு அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து ஈமான் இதாயத் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் தான் கொடுக்கின்றான் ஹைர் ஷர் அனைத்தும் அல்லாவிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது அந்த இதாயத்தீங்களா அது அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய சொத்து இந்த சொத்து கூட நம்மள்ட்ட இருந்துகிட்டாரு இந்த காலத்துல நாம் அன்றாடம் உழைத்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நாம் பெற்றவர்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்பதை மார்க் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பிக்கின்றது அதையும் மீறி நம்மிடத்திலே துக்கமும் கவலையும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் அது நமக்கு நம்ம நன்மையான நம்ம உண்டாக்கக்கூடிய ஒன்றாக நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாக அது மாற்றப்பட்டு விடுகின்றது பிரபலமான ஹதீஸ் நாம் திரும்ப திரும்ப இந்த காலகட்டத்துல நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருக்கு காலில் தைக்கக்கூடிய முள்ளு என்றாலும் கூட அது நமக்கு ஒரு மும்மின் இறை நம்பிக்கையாளனுக்கு ஏற்படக்கூடிய கவலையோ துக்கமோ நோயோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு காரில் தேய்க்கக்கூடிய முள்ளாக இருந்தாலும் கூட அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப் போவதற்கு அது காரணமாக மாறிடுது அது கஃபாராவாக அவருடைய குற்ற பரிகாரமாக மாறுகின்றது என்பதாக பெருமா சந்தானசிரம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காண்பிக்கின்றார் என்றால் நாம் இந்த நேரத்துல ஒரு நன்மையான ஒரு காலகட்டத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் நமக்கு நன்மையை தருவதற்காக வேண்டித்தான் இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை அவன் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் என்பதை நாம் இந்த நேரத்துல புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் அதை விட மிக முக்கியமாக நாம் இந்த நேரங்களிலே நினைவில வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று என்னவென்றால் நம்மிடத்துல வளங்கள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே எவ்வளவோ தீமையான காரியங்களிலே ஈடுபட்டு நம்மை நாமே அழித்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இருந்தது அல்லாஹு அதற்கான ஒரு தண்டனையாக இந்த காலகட்டத்தை வழங்கியிருந்தான் என்பதாக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இதை நம்மை மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அரிய ஒரு காலகட்டம் இன்னைக்கு மருத்துவர் எல்லாம் சொல்றாங்க இப்படியே விட்டா இந்த மது குடிக்கிறவங்க எல்லாருமே நிச்சயமாக தெரிந்திட முடியும் ஒரு நாற்பது நாள்ன்றது ஒரு கோர்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த நாற்பது நாள்ல அவர்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டால் மது குடிப்பதை விட்டு விடலாம் புகை பழக்கத்தை விட்டு விடலாம் அதே போன்று மற்றவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய அக ரீதியான அந்த அம்சங்கள் இது அனைத்திலும் ஒரு பயிற்சி காலமாக அல்லாஹ் சுபகானுபவத்தாரா இதை வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே இங்கே நாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை செம்மைப்படுத்திக் கொள்வதுதான் அது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று மிக முக்கியமான இன்னும் சில விஷயங்களை நாம் நம்முடைய சிந்தனையில எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இழப்பு என்பது இது முடிவு அல்ல என்ற அந்த ஒரு சிந்தனை நம்மிடத்துல இது வாழ்க்கையினுடைய எண்டு முடிவு அல்ல என்ற அந்த ஒரு சிந்தனை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹின் மீதான நல்லெண்ணம் புருஷன் தண்ணி பில்லா அல்லாஹின் மீதான நல்லெண்ணத்திற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை நாம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ஒரு பெரும் பொருளாதாரத்தை நமக்கு கொடுத்தான் அதுல உரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுத்தான் ஒரு ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சியை நாம் இங்கே நினைவு கூறலாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில இபுனு சீரி ரஹமத்துல்
திடீர் என்ற அவருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுகின்றது சகித்துக் கொள்ள முடியாத நஷ்டம் மற்ற வியாபாரிகளெல்லாம் கேலி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுகின்றது அவரிடத்துல போய் கேட்டாங்க நீங்க ரொம்ப கரெக்டா வியாபாரம் பண்ணுவீங்களே ரொம்ப சரியா கணிச்சு நீங்க ஒவ்வொன்றையும் செய்வீங்களே திடீர்னு இப்படிப்பட்ட ஒரு நஷ்டம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுருச்சு என்ன காரணம் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்து விட்டீர்களா எங்களுக்கு படிப்படியாக இருக்குமே நீங்க சொல்லாம என்பதாக கேட்ட பொழுது இப்படி சிறிய நம்மத்தில் தான் இளையவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நாளை நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு நாள் என்னுடைய வணிக தளத்திற்கு வருகை இருந்த ஒரு மிக மோசமான நிலையில இருந்த வறிய கோலத்தில் இருந்த ஒருவரை பார்த்து இப்படியே பிச்சைக்காரனை என்பதாக நான் அழைத்து விட்டேன் யா பக்கீர் ஓ பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கீங்க வாயா என்பதாக நான் சொல்லிட்டேன் நம்ம வரக்கூடிய வணிக தளத்திற்கு வர்றவங்கிற எவ்வளவு ஒரு கேவலமாக பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நாம் நடத்தி விடுகிறோம் அல்லாஹ் நம்ம எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் வரக்கூடியவன் அல்லாஹ் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றான் அவனிடத்தில் உதவி தேடி வந்தாலும் அவன் அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து வருகின்றான் அல்லாஹ் தான் அவன் அவன் சிந்தனையில போட்டிருக்கான் இந்த கடைக்கு போக உனக்கு அவன் உதவுவான் ஏன்னா இன்னைக்கு சமுதாய பணிகளுக்காக போய் நின்றா கூட உதவுறதுக்கு யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தோற்றத்தை பார்த்து வெளியே துரத்தக்கூடிய அந்த காட்சியில நம்ம பார்க்கணும் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்னைக்கு நம்ம முடக்கி வச்சிருக்கின்ற அந்த சிந்தனை நமக்கு நிச்சயமாக வேண்டும் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே ஆமிங்க நம்முடைய சிந்தனைகளை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அடிப்படையான இந்த சிந்தனைகள் நம்முடைய மனதில எப்பொழுதும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது முடிவு அல்ல அல்லாஹின் மீதான முழுமையான நல்லெண்ணம் கொண்டவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் அவன் தான் நமக்கு பெரும் பொருளாதாரத்தை கொடுத்தான் அவன் இந்த சோதனை காலத்திலும் நமக்கு அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் நாம் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மாற்று சிந்தனைகளை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் சக மனிதர்களை இணக்கமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்துறை அந்த சிந்தனையாளர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை நம்முடைய சிந்தனைகளில் நாம் எப்படி எப்பொழுதுமே ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக சில விஷயங்களை நாம் நம்ம இடத்துல உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக சொல்வதென்றால் பெருமான சொல்லதாக அடைகி செல்லும் அவர்கள் ஒரு ஹதீசில் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பிக்கின்றார்கள் யாரிடத்திலாவது நாம் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்கின்றோம் கடன்களை வாங்குகின்றோம் கொள்ளுகின்றோம் இதுல மனப்பான்மைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்கின்றது ஒருத்தட்ட கடன் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கடனை திருப்பி அடைச்சிடலாம் என்பதாக நாம் நினைத்தால் நிச்சயமாக அந்த சமயத்தில் அதற்குரிய வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் சுபகானுகுத்தாலா ஏற்படுத்தி கொடுக்கத்தான் செய்கின்றான் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவர் கடன் வாங்கி அதை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் அவனை திருப்பி கொடுக்கூடாது என்பதாக நினைச்சோம்னா அதே போன்ற ஒரு நிலை அல்லாஹ் சுபகானுகுத்தாலா ஒரு சூழ்நிலைகளை இல்லாமல் செய்துவிடக்கூடிய அந்த ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே நாம் இது போன்ற பண்பாடுகளை சமயப்படுத்திக் கொண்டு அடிப்படையான மனநிலையை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹில் சுபகானுக்கான மாற்றத்தை தருவார் குறிப்பாக நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன என்ன அம்சங்களின் மூலமாக நாம் நம்முடைய பொருளாதார ரீதியான அம்சங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் சுருக்கமாக சில விஷயங்களை நான் இறுதியாக உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் பெருமானாருடைய வழிகாட்டுதலில் நாம் அதை நாம் பார்க்கின்றோம் அடிப்படையான ஒன்று அது துவா நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே கேளுங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் இடத்துல நீங்கள் கேளுங்கள் எவ்வளவு பிரச்சனையில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் இடத்துல நீங்கள் கேளுங்கள் பெருமா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அன்றாடம் துவா செய்வார்கள் ஒவ்வொரு சுகு துறையிலும் அவர்கள் துவா செய்வார்கள் அவர்கள் சலாம் கொடுத்த உடனே சுகு துறையை முடிந்து ஆன அனசர்கள் இல்லாத ஒரு ஆஹ் அந்த ஹதீசை அகமதில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஹதீசில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பெருமா சல்லா அலி செல்லம் துவா செய்வார்கள் அல்லாஹின் பயனுள்ள கல்வியை கொடு தூய்மையான பொருளாதாரத்தை வளத்தை கொடு ரிசுக்கு என்றால் வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாழ்வாதாரமாக கிடைக்கக்கூடிய எல்லாம் நம்முடைய குருவமாக இருக்கலாம் நம்முடைய வியாபாரங்கள் கொடுக்கல் வாக்கல் மூலமாக வரக்கூடிய பொருளாதாரமாக அனைத்தும் ஆமலை மொத்த கம்பரா நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஆமலை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக ஆகும் இப்படி பெருமான செல்லாரி செல்வர்கள் துவாச்சியதாக இருக்கும் அதே போல அடுத்ததாக இஸ்திகஃபார் பாவ மன்னிப்பு கோருங்கள் யார் பாவ மன்னிப்பு கோருதலை தொடர்ந்து கடைபிடிக்கின்றார்களோ அல்லாஹ் அவருக்கு எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் அவருக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றார் எல்லா நெருக்கடிகளில் இருந்தும் அவருக்கு ஈடட்டத்தை கொடுக்கின்றார் அரியாபுரத்திலிருந்து அவருக்கு செல்வ வளத்தை வழங்குகின்றான் பெருமான சந்தாரி செல்வம் அவர்கள் அபுதாவில் வந்திருக்கின்ற ஹதீசில் எழுதிக்கின்றார் மூன்றாவதாக சதக்கா தர்மங்கள் செய்யுங்கள் சதக்காவின் மூலமாக அல்லாஹ் ஜல சுபகான் உத்தர நம்முடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்றான் தர்மங்கள் செய்வதை வணிகர்கள் தங்களுடைய வழிமுறையாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் பெருமான கூறுகின்றார்கள் ஆதவின் மகனே நீ செலவழி முன்பக்க அழைக்க உனக்கு செலவழிக்கப்படும் நீ செலவழித்தால் உனக்கு அல்லாஹ் யாரின்
இது நான் சம்பாதிச்ச காசு நினைக்கிறது இது போன்ற விஷயங்கள் மூலமாக நாம் ஏற்கப்படாத ஒரு நாகம் சமைக்கிறது நம்முடைய அமல்கள் மாறி போயிட்டு அல்லா அதையெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அதே போட்டு அது பக்குவா இரையச்சம் இரையச்சம் என்றால் இது அல்லாஹாவால் வழங்கப்பட்டது இன்பம் அல்லாஹாவால் வழங்கப்பட்ட துன்பம் இன்பமும் துன்பமும் அல்லாஹின் மூலமாகத்தான் வழங்கப்படும் என்கின்ற அந்த மனப்பான்மை தான் மார்க்கத்தை பேணி நடப்பது தக்குவா அது சரிய தடிப்படையில முக்கியமானது அடுத்த கட்டத்தில அல்லாஹு நம்மை கருவியாக வைத்துக் கொண்டு அவன் தான் எல்லாவற்றையும் இயக்குகின்றான் என்ற அந்த சிந்தனை அதுதான் தக்குவா பெருமான சொல்லாலே செல்லும் அதன் மூலமாக எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை தீர்த்து விடலாம் என்பதாக சொன்னார்கள் குரான்லே அல்லாஹ் சொல்லியிருந்தார் யாரு தக்குவா உள்ளவர்களாக சிந்தனையை மாற்றம் கொண்டவர்களாக மாறுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுபஹானு தாடா எல்லா நெருக்கடிகளிலிருந்தும் வெளியேறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கின்றான் வேறு சுற்றும் என்னை சொல்லாயா அவனுக்காக வேண்டியே செய்யப்படக்கூடிய அமல் அதுதான் தக்குவா எப்படி அந்த மலை பொதுப்பிலே மாட்டி கொன்ற மூன்று பேர் துவா செய்தார் என்பதாக பிரபலமான ஒரு ஹதீஸ் நாம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அல்லாஹுக்காக வேண்டியே செய்த ஒரு அமல் யோசித்து பார்த்தால் வாழ்க்கையில என்னைக்காவது யார்ட்டையுமே சொல்லாம இருந்திருக்கும் அல் ஹவாஃபி இல் ஹவாஃபி என்பதாக ஒரு மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை கோட்பாடு இருக்கின்றது மறைமுகமாக செய்தவற்றிற்கு மறைமுகமான உதவிகள் கிடைக்கும் மறைமுகமாக யாருக்குமே தெரியல வலது குரம் கொடுத்தது இடது குரத்திற்கு தெரியாது அதுதான் பெருமான சுதாரி செல்வர்கள் ஏற்படுத்தி நடைமுறை அதுதான் தத்துவாவினுடைய அடையாளம் எனவே நம்முடைய அமல்களில் எது அல்லாவுக்கும் நமக்கு மட்டுமே தெரிந்ததாக இருக்கின்றதோ அதை நாம் பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து அல்லாஹிடத்தில் அதை பற்றி நாம் முறையிட வேண்டும் அதுதான் உனக்காகத்தான் இதை செஞ்சேன் உனக்காக மட்டும்தான் இதை செஞ்சேன் எனக்கு வந்து ஈடேற்றத்தக்கூடிய இப்படி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நமக்கு வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொடுக்கின்றான் அடுத்ததா அஃபுசுன் தவக்குள் நல்ல முறையிலே அல்லாஹிடத்திலே பொறுப்பு சாட்டுவது நீ தான் பாத்துக்கரணும் என்பதாக சொல்லிட்டு நான் ஏன் வழிமுறையிலே இருக்கிறேன் உலகத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்வேன் என்பதாக நினைக்காமல் அல்லாஹ் எதை சொல்லுகின்றான எந்த வழிமுறை காண்பிக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இருக்கு அல்லாஹ் ஹுசுனு தவக்கு தவக்குள் பொதுவா சொல்லலாம் இந்த ஹுசுனு தவக்குள் நல்ல முறையில அல்லாஹ் மீது பொறுப்பு சாட்டுவது நீ தான் என்னை செய்யப்பட்டிருக்க பெருமானார் அழகான உதாரணம் சொல்லுவாங்க அதிகாலை நேரத்தில் ஒரு பறவை பறந்து செல்கின்றது அந்த பறவை வெறும் பட்டினி வைத்தாக தகுது ஹிசாமன் பட்டினியோடு தான் அது வெளியே செல்கின்றது மாலை நேரத்திலே ஒரு பறவை கூட அது என்ன செய்வது கிடையாது அது பட்டினியாக திரும்பி வருவது கிடையாது அது நிச்சயமாக வயிறு நிரம்பித்தான் திரும்பி வருகிறது என்பதாக பெருமான சொல்லதா நேசன் சொன்னார் எனவே அந்த ஹசுனு தவக்குள் என்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பெருமான சொல்லதா நேசன் அவர்கள் இறுதியாக நமக்கு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தருகின்றார்கள் சிறப்பு நீங்கள் உறவினர்களை பேணி வாடுங்கள் இது வணிகத்திலே பொருளாதாரத்திலே மேம்பாடு ஏற்படுவதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்ம எங்கேயாவது போய் சம்பாதிக்க போயிடுறோம் பெற்றோர்களோடு பிள்ளைகளோடு நமக்கு தொடர்பு இருக்குது உறவுக்கார யாருன்னு கூட தெரியாது ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி போறான்னு தெரியாது அதே மாற்றத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு மாற்றமான நிலையை நம்ம பார்க்கலாம் உறவுகளை எல்லாம் அரவணைத்து ஒரு பெரும் பொருளீட்டுவதற்கான ஒரு வழிமுறை உண்டாக்கி தான் வளர்ச்சி அடைவது ஒரு மற்றொரு வளர்ச்சி அடையக்கூடியவங்களையும் நம்ம சமுதாயத்துல பாக்குறோம் அவங்களுடைய வளர்ச்சியையும் நம்ம கண்கூட பார்க்கணும் அவங்க வீழ்ந்தாலும் எந்த நீக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறான் எனவே நாம் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் பெருமானார் அதுல மிக அழகான ஒரு ஹதீசி சொன்னாங்க யார் தன்னுடைய செல்வ வளம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று விசாலமாக வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ வாழ்வாதாரம் விசாலமாக வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் தனக்கு பின்னால் தனக்கு நன்மை செய்யும் விதமான விஷயங்களிலே அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் தனக்கு பின்னாலும் அவர் நன்மை உண்டாக வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றாரோ அவர் எசிலர் ரஹம் எசில் ரஹமு அவர் தன்னுடைய உறவினர்களை சேர்ந்து வரட்டும் என்பதாக பெருமான சங்கார சொன்னார் எனவே இது அந்த அந்த கோட்பாடுகள் ஆறு கோட்பாடுகள் என்பதாக நாம் நினைவுகளை வைத்துக் கொண்டு துஹா பிரார்த்தனை நிஸ்தியகப்பார் பாவ மன்னிப்பு கூறுதல் தர்மம் செய்தல் அல்லாஹுதான் அல்லாஹுக்காக வேண்டியே நாம் செய்கின்றோம் என்ற அந்த நன்மையான விஷயங்களிலே நம்முடைய சிந்தனைகளை செலுத்துதல் அதே போன்ற ஹுசுனு தவக்குள் அல்லாஹின் மீது முழுமையான முறையில பொறுப்பு சாட்டுதல் உறவினர்களை பேண் வாழ்தல் என்ற ஆறு கோட்பாடுகளும் நம்முடைய வணிக கோட்பாடுகளாக பொருளாதாரத்தை ஈட்டக்கூடிய கோட்பாடுகளாக மாறும் என்றால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஜல்ல சுபஹான் தாலா நம்முடைய வணிகத்திலே ஒரு பெருமாற்றத்தை உண்டாக்குவார் எதிர்வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலே நாம் பெரும் வணிகர்களாக நாம் எல்லாம் இணைந்து கைகோர்க்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நிச்சயமாக ஏற்படும் பல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக அல்லாஹ் நம்முடைய அந்த எல்லா விதமான சிந்தனைகளிலும் அவனை முன்னிறுத்தியே செயல்படக்கூடிய வாய்ப்பை நம் அனைவருக்கும் தொந்தரவு புரிவானாக ஆகிறது அவ்வாறான அஸ்லாம் வரைக்கும் மிகச் சிறப்பான அருமையான சிந்தனை பூர்வமான உரையை தந்திருக்காங்க வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய இன்றைய காலத்தில் நம்முடைய
உளவியல் ரீதியான பயிற்சி இன்னொன்னு வந்துட்டு ஆஹ் நடத்தை விதி இந்த கூட்டு தொழில ஈடுபட ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் இன்னைக்கு வேற வழி இல்ல தொழில செய்யணும் அந்த தொழில நிலைச்சு நிக்கணும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகத்தலன்னா அது ஸ்டாக் ஆகும் ஒன்ஸ் ஸ்டாக் ஆனிச்சுன்னா அது கீழே வரும் இதுதான் வந்துட்டு தொழிலினுடைய இன்றைய இருக்கக்கூடிய சூழல் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் நின்னுச்சுன்னா அடுத்து கீழே இறக்கணும் நின்னுச்சு நின்னதுக்கு அப்புறம் கொண்டுட்டு போறது மறுபடியும் அது மூ மூமெண்ட் கொண்டுட்டு போறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை அதனால இப்ப உலகம் வந்துட்டு நின்று இருக்குது அப்படியே நின்று இருக்குது இயங்க முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு இது நிறுத்தப்பட்டிருக்குது மனித வாழ்வு வந்துட்டு மனித இயக்கங்கள் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு இது அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படிங்கறது வந்துட்டு யாராலும் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு இப்ப நம்ம பேசுறது நம்மளுடைய இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேட்டஸ் கோ ஏற்கனவே நம்ம இந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது என்ன ஸ்டேஜ்ல இருந்தோமோ அந்த ஸ்டேஜ் வச்சுதான் ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து இத இப்படி இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கணித்தலுக்கு வரும் ஆனா அடிப்படையான விஷயங்கள் மாறாது வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எந்த சூழ்நிலையும் மாறாது அது உலக வரலாற்றுல எவ்வளவோ சம்பவங்களுக்கு வணிகம் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு வணிகம் தான் மக்களை வந்து இயக்கிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா யார் கையில அதிகாரம் இருக்கும் யார் ஆதிக்கம் செலுத்துவா அப்படிங்கறது வந்து அது வந்து இன்னைக்கு உள்ள சூழல்ல சொல்லவே முடியாது கணிக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்குது அடுத்த கட்டம் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது எந்த திசையை நோக்கி போகும் அப்படிங்கிறது ஆனா அந்த கட்டத்துல ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இருந்து கணிக்கிறோம் பாருங்க சில புதிய பீல்டு உருவாகும் அந்த புதிய பீல்ட்ல நுட்பமா திட்டமிட்டு இறங்குறவங்க சக்சஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருவாங்க அப்படி வர்றதுக்கு கூட்டு முயற்சி இல்லாம தனிப்பட்ட முயற்சியில பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து நம்மள ஒரு கட்டத்துல நிறுத்திரும் நிறுத்தி கீழே தள்ளும் இதுதான் வந்து தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இந்த கூட்டு முயற்சிக்கு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் பத்து பேர் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய இந்த கூட்டு முயற்சிக்கு அடிப்படையான தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து பேருக்குமான உளவியல் பயிற்சி வேணும் அந்த பயிற்சி எடுத்துக்காம கூட்டு முயற்சியில இறங்கணும்னா இந்த பத்து பேரும் பத்து சிந்தனையில இருக்கும் பத்து சிந்தனையில இருந்து பத்து திசையில எழுப்போம் சக்சஸ்ஃபுல்லா போகவே போகாது ஏன்னா ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம்லாம் பெருகிறதுக்கு முன்னால இருந்த மனநிலை இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு தந்தைக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கு மகனுக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கு தந்தை பெற்றெடுத்த நாலு பிள்ளைங்க நாலு பேருக்கு நாலு விதமான சிந்தனை இருக்கு கணவனுக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்குது மனைவிக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கு அதனால இந்த கருத்து மோதல்கள் சிந்தனை போராட்டங்களை வந்துட்டு அத அந்த அந்த நெருப்பு அணைஞ்சிராம பாதுகாத்து ஆசிரியாக <laughs> ஒரு கூட்டு முயற்சிக்கு இணங்க முடியும் அந்த இணக்குதல தொடர்ச்சியா கொண்டுட்டு போறோம்னா இணக்கமான சூழலையே அந்த ஒரு ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்டே பத்து பேர்த்துக்கு இடையில ஒரு மகிழ்வான சூழலையே வந்துட்டு தொடர்ச்சியா கொண்டு போனோம்னா இந்த பத்து பேர்த்துக்கும் ஒரு சூழலான பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஆன்மீக பயிற்சி இல்லாம இந்த இப்போ ஹசரத் கிளாஸ் எடுத்ததனுடைய அடுத்தடுத்த கட்டமான பயிற்சிகள் இல்லாம அது கொண்டுட்டு போக முடியாது அருமையான கருத்து சொன்னாங்க அறம் அறக்கோட்பாடு வந்துட்டு வணிக கோட்பாடா மாறணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்முடைய வாழ்வியல் அறக்கோட்பாடு வணிக கோட்பாடா மாறும் போது அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய சமூகமா மாறிடும் அப்படித்தான் இருந்துச்சு ராவுத்தர் கடையில போய் வாங்கணும் ராவுத்தர் கொடுத்து வச்சா நம்பிக்கையா இருக்கும் அப்படித்தான் இருந்துச்சு இந்த முதலாளித்துவ கோட்பாடு வந்து திணிக்கப்பட்டு தன்னுரிமை தன்னுடைய தொழில் அப்படின்னு ப்ரொப்ரைட்டர் கன்சர்ன் அப்படின்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை வந்து பெருகிருக்கு அப்ப உளவியல் பயிற்சி இல்லாம கூட்டு தொழில்ல இறங்குறது குற்றம்டு நினைக்கணும் குற்றம்டு நினைச்சாதான் அதுல நம்ம செய்ய மாட்டோம் அப்பதான் அந்த உளவியல் பயிற்சியோடு இணங்கினா மட்டும்தான் அதை நிலையா கொண்டுட்டு போக முடியும் ஒண்ணு உளவியல் பயிற்சிக்கு பிறகும் நேற்று சொன்னதே நான் மறுபடியும் சொல்றேன் உளவியல் பயிற்சிக்கு பிறகும் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் இருக்கணும் எழுத்துப்பூர்வமான அந்த ஒப்பந்தங்கள் இருக்கணும் நடத்தை விதி இருக்கணும் யார் யாரு எப்படி எப்படி நடந்துக்கணும் என்னென்ன மாதிரி எந்தெந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய உழைப்பு இருக்கணும் எந்தெந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் இருக்கணும் என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது எந்தெந்த விஷயத்துல தலையிடணும் எந்தெந்த விஷயத்துல தலையிடக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் நம்முடைய அறிவுக்குட்பட்டு எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தம் 
ஆன்மீக பயிற்சியும் எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தமும் ரெண்டும் சேர்ந்தா மட்டும்தான் இது நிலையானதா கொண்டுட்டு போக முடியும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கார்பரேட் லாவோ கம்பெனி லாவோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்மீக பயிற்சி எல்லாம வெறுமனை எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்பந்தம் அதனாலதான் அது வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு எல்லாமே மஞ்சள் நோட்டீஸ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தொடர்ந்து கார்பரேட் நிறுவனங்கள் ஐபி கொடுக்கற அளவுக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆன்மீக பயிற்சி இல்லாதனுடைய விளைவுகள் தான் அதனால இப்ப இதை தொடர்ந்து ஹசரத் அவங்க பேசினதனுடைய இருந்து ஏதாவது கொஸ்டின் ரேஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் ஏதாவது உங்களுக்கு அஹ் உங்களை உயர்த்திக்கிறதுக்கான தேவைகள் எது இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா வந்துட்டு கேட்கலாம் அந்த இது ரைஸ் பண்ணுங்க அவங்க நம்ம அட்மின் வந்துட்டு அதுக்கு ஆடியோ ஆன் பண்ணுங்க சரியா கேக்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க ஆடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப லோவா இருக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க லாபத்தொகையில ஜக்காத் என்பது அல்ல ஜக்காத்துக்கான அடிப்படை என்பது அது ஒரு வருடம் முழுக்க நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்வம் பேங்க் பேலன்ஸ் ஆகவோ அல்லது நம்முடைய வணிகத்தில் இருக்கக்கூடிய சரக்குகள் நம்மளத்திலே இருக்கக்கூடிய வருஷத்துக்கு ஒரு தூரம் ஸ்டாக் எடுப்போம் இல்லையா அந்த சரக்குகளுக்கு தான் ஜக்காத்தை ஒழிய லாபத்துக்கு என்பதாக நாம் அந்த இடத்துல ஜக்காத்தை கணக்கிட்டு அது செலவினங்கள் வழக்கமான செலவினங்கள் போக அந்த எது ஸ்டாக்கா இருக்குதோ அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல பொருளாக நிக்க போகுது அதே போல வந்து பேங்காக பேங்க்ல பேலன்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடியவை அல்லது பத்திரங்களாக நம்மளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சங்களுக்கு தான் நம்ம ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை அதை ஜக்காத்தை நாம் கணக்கிடக்கூடிய அந்த ஒரு நடைமுறை தான் இருக்குது எனவே லாபத்தை நாம் அந்த இடத்துல சில வணிகர்கள் அப்படி செய்யறாங்க அன்றாடம் வர்றது உடனே அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் எடுத்து அது சதக்காவாகத்தான் கணக்கெடுப்போம் ஜக்காத் என்பது தொழுகையை போல தொழுகையில நம்ம எப்படி நாலு ரகத்தை நான் இன்னொரு ரக சேர்த்து தொழுகிறதுக்கு எனக்கு ஆசையா இருக்கு என்பதாக செய்ய முடியாது அது போல ஜக்காத் என்பதும் சரியான முறையில கணக்கிடப்பட்டு ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை என்பதும் அதுல சரியான ஒரு ஹதீசுகளின் மூலமாக நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அதை நாம் சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவே அந்த எப்படி நேரம் வரும் பொழுது தொழுகை கடமையோ அது போல நமக்கு வந்து அந்த வருடம் முடியக்கூடிய நேரத்துல அது ஜக்காத்தினுடைய கடமை வருகிறது அப்பொழுது என்ன பொருள் நம்ம இடத்துல கையு கையிருப்பாக இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஜக்காத்துக்காக வேண்டி நம்ம கணக்கு அது நமக்கு நம்ம பொருளாதாரத்தை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதாக மாறிடும் மன தூய்மை உண்டாகும் எல்லா புறான சொல்றப்போ தகிர்கும் வைத்து வந்து சக்கியும் அந்த பொருளையும் நீங்க சுத்தப்படுத்துறீங்க மனசையும் சுத்தப்படுத்துறீங்க உங்களுக்கு எல்லா நோய் நொடிகளையும் அந்த இடத்துல போகக்கூடிய அளவிற்கு அல்லா ஜல சுபகானுபூத்தால அது ஒரு காரணமாக ஆக்கிறா என்பதாக சொல்றாங்க எனவே வணிகத்துல சதக்கா என்பதை சொல்லும்போது ஜக்காத்துக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு அதை நம்ம கவனிக்கிறோம் ஹலோ வழிமுறையை பெரும் வியாபாரி அவங்க வந்து ஒரு 
பெரும் சந்தையில போய் நிறைய குதிரைகளை ஒட்டைகளை வாங்கி அப்படியே கைமாத்தி விடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வணிகர் முத்ரஹமான் நாகூருடைய வரலாறுகள் நமக்கு தமிழ்லயே கிடைக்குது நீங்க படிச்சு பாருங்க நல்ல வணிகருக்கு அடையாளம் அவர்கள் மிக அழகான வணிகை செஞ்சாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டப்ப சொன்னாங்க எனக்கு அந்த கை மாத்தி விடுறப்போ ஒரு லாபமும் நான் வச்சுக்கிறது இல்ல அந்த கைத்துக்கு உள்ள காசு எனக்கு கிடைச்சா போதும் அந்த குதிரைகளை வாங்கி அதுக்கு அஹ் மூக்கு குத்தி கயிறு போடுவோம் இல்லையா அது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம செலவு பண்ணி அந்த காசு எனக்கு கிடைச்சா போதும் அன்றாடம் வியாபாரம் செய்வது இப்பாவும் பதிலிருந்து அல்லாக வழங்கக்கூடிய ரகமத்தை தேடி பெறுவது என்பது ஒரு நடைமுறை அதுல கொள்ளை லாபம் அடிக்கணும் அப்படின்றத அந்த இது இல்லை அப்படி செய்யக்கூடிய நேரத்துல ஒரு கட்டத்துல நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வீழ்ச்சிக்கு நம்ம ஒரு காலகட்டத்துல ஆயிரும் பதுக்கல் செய்யறது அதே போல வந்து அந்த சூழ்நிலைகள்ல மக்களுடைய நிலவரத்துக்கு பல அதிகமான கொள்ளை லாபம் வச்சு வைக்கிறது என்பது நிச்சயமா நம்முடைய வியாபாரத்திற்கு பாதிப்பத்தா அது உண்டாகும் சந்தை நிலவரம் அதுக்கு உரிய விலை என்பதாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக நாம் அதை செய்யலாம் அது வியாபாரத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம பாக்கலாம் குறைச்ச அந்த லாபத்துல நிறைய பொருட்களை விற்கக்கூடிய எத்தனையோ வியாபாரிகள் நல்லராக இருப்பதை பாருங்க மக்களுடைய வாழ்த்துக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு பெருமாள் சலாசலம் அவங்களுடைய ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு பூமியில இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சான்றாளர்களை சாட்சியாளர்களை நீங்கள் பேணிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக பெருமாள் சொல்றாங்க பூமியில சாட்சியாளர்கள்னா யாரு நம்மளை பத்தி நாலு பேர் நல்ல விஷயமா சொல்லணும் இந்த கடைக்கு போனா அவர் நல்ல வியாபாரம் பார்ப்பாரு அவர் நல்ல மனுஷங்க ஒருத்தர் மூத்தா போயிட்டாரு அந்த பக்கம் ஒரு ஜனாசா போச்சு சகாபாக்கள் அந்த சமயத்துல இருந்து ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதாக சொன்னாங்க இன்னொரு ஜனாசா போச்சு ரொம்ப மோசமான ஆள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ பெருமாள் சல்லாரி செல்லும் அவர்கள் அந்த சகாபாக்களை பார்த்துனாங்க அன்பு சுகதா உண்டாயிருந்தார் நீங்க பூமியில அல்லாஹினுடைய சாட்சியாளர்களாக நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க அப்போ நம்ம மனிதர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு அல்லாஹ் அதை ஒரு துவாவாக அங்கீகரித்துக் கொள்கின்ற பிரார்த்தனையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார் எனவே நாம் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கும் நாலு பேர் வாழ்த்துற மாதிரி நம்முடைய வணிகத்தை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டா அல்லாஹ் நம்முடைய வணிகத்தில் பறக்க செய்வதற்கு ஒரு காரணமாக வணிகம் வந்து நம்ம கூட்டு முயற்சியில கூட்டு தொழில் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த கூட்டுக்கான அடிப்படை தத்துவங்கள் இஸ்லாமிய முறையில் சொல்லப்பட்டது என்ன அதாவது நான் தெளிவா உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புறது என்ன அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு ஜாயின் பண்ணி பிசினஸ் பண்ண அவர் முதலீடு பண்றாரு என்னுடைய திறமையை மட்டும்தான் அவரோட நான் பயன்படுத்துறேன் அப்படியான ஒப்பந்தங்கள் எந்த நிலையில செய்யப்பட வேண்டும் ஒண்ணு பொருளாதார அவருடைய அமௌண்ட்ல இருந்து நம்ம செய்யணுமா அல்லது நம்முடைய உழைப்புல செய்யணும் இதை பத்தியான ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுங்க அது கேள்வி நீண்டு போயிடும் நன்றி நம்ம சகோதரர் சீமன் ஆஜர் அவங்க சொன்னது மாதிரி அடிப்படையான ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயம் தஸ்கியத்தை பத்தி நம்ம பேசக்கூடிய சமயத்துல அதை நம்ம மனநிலையில அல்லாகவை நம்முடைய மோடு இருக்கின்றார் என்ற சிந்தனை பங்காளர்களுக்கு மத்தியில வேணும் முதல்ல அந்த சிந்தனை தான் நம்ம சரியான முறையில செயல்பட வைக்கும் லாபத்திலும் நஷ்டத்திலும் கூட்டு என்பதுதான் கூட்டினுடைய அடிப்படையான ஒரு தத்துவம் இதுல உழைப்புக்கு இத்தனை சதவிகிதம் அதே போன்று முதலீட்டுக்கு இத்தனை சதவிகிதம் என்பதை எல்லாம் முதலிலேயே பேசி ஒப்பந்தபூர்வமாக நாம் ஆக்கி கொண்டால் அதிலே நடுவு கூடாது நான் எத்தனை இப்ப இன்னைக்கு எல்லாம் பாக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுங்க என்பதாக சொல்றது அதே போல அவங்களும் அதை கணக்கிடாம குறிப்பிட்ட தொகை மட்டும் தொடர்ந்து கொடுக்கறது இதுதான் இன்னைக்கு வியாபாரத்துல வீழ்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு எமஹத்துந்தாக யுருபி சதத்தா அல்லாஹ் தெளிவா சொல்லிட்டான் தர்மம் உங்களை வளர்க்கும் வட்டி உங்களை அந்த சமயத்துல கொண்டு அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக மாறி போயிடும் நம்ம கொடுக்கற தொகைக்கு மாதாந்திரம் லாபம் வருதா நஷ்டம் வருதா எனக்கு கூட கூட என்பதாக கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இன்னைக்கு பரவலாக இருக்கு சுங்கிடத்திலேயே இருக்கு அதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வணிகங்கள் தோல்விட்டதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் அடிப்படையான ஒரு காரணம் அது எனவே ஒப்பந்தங்கள் மிக தெளிவாக இடப்பட வேண்டும் எனக்கு இத்தனை பர்சன்ட் எனக்கு முதலீட்டை இட்டவர்களுக்கு இத்தனை சதவீதம் என்பதாக தான் நம்ம சரியாக இருந்து கொண்டார் அது எந்த அளவுக்கு நம்ம சரியாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் ஜில்ல சுபகான ஆஹ் நல்ல ஒரு வளத்தை நமக்கு நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் லாபத்திலும் நஷ்டத்திலும் சரியான பங்காளர்களாக நாம் இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அதுல ஒப்பந்தங்கள்ல நம்ம சரியாக இருப்பது அடுத்தவங்க சொல்லுங்க சார் அபுபக்கர் சித்திக் அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னன்னா வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல வந்து நிறைய தோல்விகளை சந்தி வச்சிருக்கேன் சில அலகந்த லெவல் கதிரி ஹைரிய ஹித்தாலாங்கிற அடிப்படையில வந்து விவசாயிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதுல வந்து நிறைய நபர்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு பொருளாதார ரீதியா கொடுக்க வேண்டியி
கொடுக்கவே மரணத்துக்கு முன்னே கொடுக்கணுங்கிற நெய்யத்தோட தான் இன்னைக்கு என்னுடைய டிராவல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய தெளிவான இதையும் வந்து நான் மனைவிட்ட வந்து எழுதி வச்சிருக்கு அதே நேரத்துல எனக்கு தர வேண்டிய மக்களும் நிறைய இருக்கிறாங்க குறைவாக கூடுதலாக தர வேண்டிய மக்கள் இருக்கிறாங்க இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா எனக்கு தர வேண்டிய மக்கள் வந்து சில நபர்களால தர முடியாத சூழல் அது கிடைக்கும்ப வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கு அது கண் கூட எனக்கு தெரியுது அந்த அடிப்படையில ஆஹ் எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது கிடைக்காட்டாலும் நான் கொடுத்துதான் ஆகணுங்கிறதுலயும் உறுதியா இருக்கிறேன் அதே நேரம் நான் வந்து இப்ப என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு தர வேண்டியவங்க வந்து எனக்கு மரணத்துக்கு முன்ன கிடைக்கிறதா இருந்தா அலமதுல இல்ல அதை வச்சு எனக்கு ஏதாவது பயன்படுத்த முடியும் அதே நேரம் மரணத்துக்கு பின்ன அவர்கள் மறந்து விடலாங்கிற அடிப்படையில அல்லது மறைத்து விடலாங்கிற அடிப்படையில முதல் முறையே இறைவா நான் வந்து கொடுக்க வேண்டியது என்ன வந்து கொடுக்க வச்சிரு எனக்கு தர வேண்டியது கிடைக்காட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு அட்வான்ஸாவே அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்துடலாமா இது நேரடியாக இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா ஒன்று நன்மையை நாடினால் நாம் அவர்களை மன்னித்து விட வேண்டும் வாழும் போதே எனக்கு தர வேண்டாம் என்பதாக அல்லது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அவங்களை தெளிவுபடுத்திட்டா நல்லது ஏன்னா ஒரு நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒருவர் நமக்கு எதிரில் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க அடையக்கூடிய மன சஞ்சலங்கள் வேதனைகள் இது என்பது இது எல்லாமே நம்ம எப்படி கடன்பட்டால் நம்ம பின்புறமோ அதே போல் அவங்களுக்கு இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு பணம் கொடுக்கல்வாங்கள் என்பதை விட பண்பு கொடுக்கல்வாங்கள் என்பது ரொம்ப மிக முக்கியமானது அவங்க நம்ம பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியோடு நம்ம பார்க்கணும் வைக்கி தலை குனிஞ்சிடக்கூடாது அல்லாவுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு அடியான் தலை குனிய வேண்டுமே தவிர ஒரு கடன்காரருக்கு முன்னால் தலை குனியக்கூடாது நம்ம வேணா என்பதாக நினைத்தால் வாழக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே முடிச்சுனா கொடுப்பா இல்லை அண்ணாவனே மனுஷன் என்பதாக அவர்களிடத்தில் தெளிவுபடுத்தி விடுவது நல்லது அல்லது நீ கொடுத்தா ஆகணும் என்பதாக சொன்னாலும் அதுக்கு உரிமை இருக்கு உங்களுக்கு கேட்பதற்கான உரிமை இருக்கு அன்சல்தானே செல்லாம் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் என்பதை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வழிமுறையாக வச்சிருக்காங்க யூதர்கள் தங்களுடைய கழுத்துல துண்டு போட்டு கேட்கிற அளவுக்கு பெருமான செல்தானே செல்லும் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் கொடுத்தாங்க ஆனா அதை சரியாக நிறைவேற்றக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க அவங்க கடைசி அந்த தருணத்தில் கூட இன்னார் இன்னாருக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதாக எழுதி வைத்து விட்டு அதை குறிப்பிட்டு விட்டு சென்ற பிறந்தது எனவே இதுல அது மிக முக்கியமானது நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதாக நினைத்தால் அதற்குரிய வழிமுறைகளை எல்லாம் ஏற்படுத்திடுறான் என வேற யாருக்குமே ஆஹ் நமக்கு மிக மோசமான அந்த ஒரு சொற்கள் அரிசியில சொல்லப்படல கடனோடு ஒஃபாத்தாக கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஜெனஸ் மகான் கொடுத்தால அந்த சமயத்துல பெருமான சந்தாக அடைய செல்லும் அவர்களுடைய அந்த புறக்கணிப்புக்கு அவங்க எல்லாம் ஆளாயிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஜனாசா ஆஹ் தொழுவைப்பிற்கு கூட அவர்கள் தயக்கம் காட்டிய அந்த நிலைகளை எல்லாம் நமக்கு ஹதீசுகள்ல நம்ம பார்க்க முடியுது எனவே கொடுக்கணும் என்பதாக நியத்து வைக்கணும் அதைத்தான் நம்ம பார்க்கலாம் பல ஜனாசாக்கள் தொழக்கூடிய சமயத்துல இவருக்கு கடன் இருந்துச்சுன்னா நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பா மன்னிப்புக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருப்பதே இந்த கடன் தான் கொடுக்கணும் என்பதாக நினைத்து அன்றாடம் அது கொடுத்து விட்டு நாம் உறங்க செல்ல வேண்டும் அது தலி ரவி தாலிவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் அதை அன்றாடம் அல்லாஹினுடைய கடனாக இருந்தாலும் சரி அடியார்களுடைய கடனாக இருந்தாலும் சரி அன்றாடம் நிறைவேற்றி விட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நடைமுறையை கொண்டவர்களாக அவர்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கின்றார்கள் முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நமக்கு கொடுப்பான் கடன் அடைக்கிறதுக்காக வேண்டி என்பதாக நீ முயற்சி செய்தார் நிச்சயமாக அதற்குரிய வழிமுறையை கொடுப்பான் நாம சரியா இருக்கிறப்போ நம்மள்ட்ட நடந்துக்கிறவங்களும் சரியாக இருப்பாங்க நல்லா அடுத்த எஸ் எம் ரவுப் பாய் அதாவது எங்கள்ட்ட ஒரு பிசினஸ் பண்ற மாதிரி முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் வந்து தடை இல்லாம இருக்கும் வியாபாரம் ஹலாலான ஹலாலாக்கப்பட்ட பிசினஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது டைரி ப்ராடக்ட் எந்த காலகட்டத்திலயும் அல்லா உடையதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருந்தாலும் தடை இல்லாம வியாபாரம் இருக்குது இன்ஷால்லா மக்கள் வந்து இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எந்த காலகட்ட சூழ்நிலையும் இன்ஷால்லா நம்ம வந்து பிசினஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் ஒரு பதிவு பண்ணி விட்டேன் இன்ஷால்லா நல்லா தயாராகி வைப்பான் ஆனா உங்களுடைய தொழில் ரீதியாக ஆலோசனை சொல்றதுக்கு இல்லை இன்றைக்கு டைரி கார்ன்றது போன்ற எல்லாமே செல்போன்ல வந்துட்டு ஒரு காலகட்டமாக இருக்கு நல்லா உங்களுடைய வியாபாரத்திலையும் மறக்க செய்யட்டும் அதை அப்டேட் செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் நல்லா உங்களுக்கு கொடுக்குது இன்ஷால்லா இதுவா செய்ய இன்ஷால்லா நல்லா செஞ்சிடலாம் நிலைக்கு தகுந்தவாறு நான் மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளில் நம்ம ஈடுபடணும் ஏன்னா இன்னைக்கு அது பிசினஸ்ல ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்றா இருக்கு நேற்றைய தொழில் இன்னைக்கு அது இன்றைக்கு தகுந்தால் போல நம்ம அதே மாவுதான் ஆனா இன்னைக்கு பிள்ளைக்கு வந்து இட்லி தோசை கொடுத
இத்தகைய ஒரு வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் நம்ம எல்லோருடைய வியாபாரங்களையும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உண்டாகி கொடுக்கணும் அவங்களோட <laughs> அவங்களோட்டையும் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கணும் சில விளக்கங்கள் கேட்கணும் அப்படின்றது அதுவும் முடியாம போயிடுச்சு அப்போ என்ன ஒரு மசூரா பண்ணும் அப்படின்னு இந்த இந்த துறை சார்ந்து அந்த துறையில ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்போ டாக்டர் பீர் முகமது இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கால்நடை வளர்ப்பு சார்ந்து அதுல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆஹ் அல்லது அந்த துறைக்கு டாக்டர் முழுமையா அந்த ஆர்வத்தோடு அதுல நம்ம வந்து செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற முழு ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய மக்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்க பாருங்க அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு நீங்க அனுப்பி கொடுங்க அதை நம்ம அவங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்து அந்த கொஸ்டின் ஆன்சருக்குண்டே ஒரு தனி செஷன் சில நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்ப நடந்திருக்கிறது ஒரு ஆரம்ப கட்ட ஒரு அறிமுக பேச்சா இருக்கட்டும் அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் செஷன் வந்துட்டு சில நம்ம வைப்போம் ஏன்னா நிறைய சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஆனா அந்த ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்க அது ஏன்னா அவங்களே கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க சும்மா சம்மந்தம் இல்லாத கேள்வி எங்க வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அதனால அந்த அந்த ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்க அந்த கொஸ்டினை நீங்க அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா அதுல செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பிட்டு அந்த செஷன் வந்துட்டு இன்ஷால்லா நம்ம செப்பரேட்டா ஒண்ணு வைப்போம் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது உங்களுக்கு நீங்க அந்த ஐபிஎஃப் டீம் அந்த நம்பரை வந்துட்டு போன்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு லிங்க் அனுப்புறது வந்துட்டு கிடைக்கிறது இல்ல கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்றாங்க அந்த ப்ராட்காஸ்டிங்ல அனுப்புறதுனால இப்ப ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது வாட்ஸ்அப்ல அதனால ப்ராட்காஸ்டிங்ல அனுப்புறதுனால இந்த நம்பரை யார் அந்த போன்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த செய்திகள் வந்து சேரும் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதனால அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து IBFTM தகவல்கள் <laughs> அதுக்காக இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி செல் அதாவது இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ல இருந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அமைச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் வந்து சோசியல் மீடியாஸ்ல இப்போ வந்துட்டு இருக்குது அதுல முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்த தான் நம்ம இப்போ அந்த சாட் இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஒரு மீட்டிங்க்கும் புதுசா ஒரு யூசர் ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்துக்கங்க அப்புறம் யூசர்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றது சரியான முறையில ஹேண்டில் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒன்பது ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுல அது போட்டிருக்கிறோம் அலமதுல்லா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ற இதுல வந்து சரியான முறையில எனேபிள் பண்ணி அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து நம்ம முறையா செயல்படுத்தி இருக்கிறோம் இன்ஷால்ல நாளையில இருந்து வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மீட்டிங்க்கு தனிப்பட்ட முறையிலான யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டோட உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் ஆகும் அதுக்காக அந்த ஐபிஎஃப்டிஎம் சொல்லி இப்ப நம்ம சலிமன் சொன்ன மாதிரி அந்த நம்பரை நீங்க சேவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம டெக்னிக்கல் டீமுக்கு அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நிறைய பேர் ரிசீவ் ஆகும்னு சொல்றதுனால இன்ஷால்ல அதனால அந்த நம்பரை அவசியமா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாதுகாப்பு இல்லாத தன்மைக்கு நம்ம அலமதுல்லா இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே எனேபிள் பண்ணிட்டு இருக்க பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த சாட்ல நிறைய பேர் வந்து இந்த சப்போர்ட் கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம டீம்ல இருந்து ரிப்ளேஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஆடியோ கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வந்து நம்ம டீம்ல இருந்து ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அதனால வேற யாரும் ரிப்ளை பண்ணாமல் அந்த டீம் கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் வேற எதுவும் ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்தால் உதவியாக இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் பார்த்துக்குங்க வேற ஏதாவது இதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில யூசர்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் ஜெசாக்கமுல்லா ஹைரன் வந்து நீங்க இப்போ இப்ப சகோதரர் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்க உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தயாரிப்புகளை நீங்க அது ஃபார்மா இருக்கட்டும் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கட்டும் டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நீங்க இன்ஷால்லா அறிமுகம் பண்றதுக்கு அந்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு உங்க சிஸ்டத்துல அந்த பவர் பாயிண்டேஷன்ல ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அதை நம்ம சார் ஒரு செஷ் சக்தி மக்களுக்கு வந்துட்டு அதை அறிமுகப்படக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அவருடைய தேவைகள் என்ன நீங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் இதோ ஆஹ் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற விதமா அதை நம்ம செய்யலாம் இன்ஷால்ல ஆனா அதுக்கு முன்னால அதை ரெடி பண்ணிட்டு உங்களை பத்தின டீடைல்ஸ் அந்த நம்பருக்கு நீங்க அனுப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த வரிசைப்படுத்திப்பாங்க அப்ப கரெக்டா அதை கொண்டுட்டு வரதுக்கு டைம் வேஸ்ட் இல்லாம 
சேவைகளை நம்முடைய சிந்தனைகளை வெற்றியாக்கி தரணும் நம்முடைய எல்லா விதமான ஆபத்துகளிலிருந்தும் அல்லா ரபாலுமே நம்மை பாதுகாத்து தருவானாங்க அஸ்லாம் வலைக்கு Oh